नमस्कार हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत हॅलो डॉक्टर हा दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीचा आरोग्यविषयक विशेष कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आरोग्य समस्यांविषयी किंवा आजारांविषयीचे तुमचे प्रश्न हे आमच्या तज्ञ डॉक्टरांना विचारू शकता ते सुद्धा घरातून कुठेही न हलता फक्त फोनवरून आजचा कार्यक्रम हा प्रायोजित कार्यक्रम आहे विषय आहे पीसीओडी थायरॉइड आणि संयुक्त उपचार निसर्गामध्ये परिवर्तन हे अढळ आहे कोणतीही निसर्गातली वस्तू जी सजीव असो निर्जीव असतो त्याला उत्पत्ती स्थिती आणि लय या तीन कालखंडातून जावंच लागतं अगदी मनुष्यही त्याला अपवाद नाही मात्र स्त्री शरीरामध्ये ह्याच्याच बरोबरीने चालणारं या निसर्ग चक्राच्या बरोबरीने चालणारं अजून एक स्वतःचं चक्र आहे ज्याला आपण ऋतुचक्र असं म्हणतो आपल्या मेंदूतील म्हणजे स्त्री शरीरातील मेंदूतील हॉर्मोन्स या ऋतुचक्राला प्रभावित करत असतात आणि ज्यामुळे स्त्री ही प्रजननास सक्षम होत असते मात्र पीसीओडी म्हणजेच पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यावरच प्रभाव होत नसतो तर स्त्रीच्या संपूर्ण शरीरावर ह्याचा प्रभाव दिसून येत असतो आणि म्हणूनच थायरॉइडच्या बरोबरीने आज पीसीओडी या विषयावर आपण मार्गदर्शन आयोजित केलेले आहे या विषयावर आपल्याला अर्थात मार्गदर्शन करतील संयुक्त उपचार पद्धतीचे जनक आणि वेदिक्युअर वेलनेस क्लिनिकचे संचालक डॉक्टर अनिल पाटील नमस्कार डॉक्टर तुमचं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत नमस्कार डॉक्टर अनिल पाटील हे मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून एमबीबीएस एम डी गोल्ड मेडलिस्ट आहेत संयुक्त उपचार पद्धतीमध्ये ते अलोपथी आयुर्वेद पंचकर्म नॅचरोपॅथी फिजिओथेरपी रेकी अॅक्युपंक्चर आणि अॅक्युप्रेशर सम्मोहन चिकित्सा आणि संगीतोपचारांचा वापर करतात अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी त्यांना सम्मानित केलेलं आहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवॉर्ड इंटरनॅशनल गोल्ड स्टार मिलेनियम अवॉर्ड हे त्यापैकीच काही एप्रिल दोन हजार लंडन येथे झालेल्या वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसमध्ये की नोट स्पीकर संयुक्त उपचार पद्धती फ्युचर ऑफ मेडिसिन म्हणून त्यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं दर्शक हो पीसीओडी थायरॉइड आणि संयुक्त उपचार असा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे कार्यक्रमामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही उत्सुक असालच प्रश्न विचारण्यासाठी लागतील आमचे दूरध्वनी क्रमांक आमचे दूरध्वनी क्रमांक असे आहेत शून्य दोन दोन हा मुंबई बाहेरच्या प्रेक्षकांनी एस टी रिपोर्ट डायल करायचा आहे आमचे दोन क्रमांक आहेत पहिला क्रमांक दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दुसरा क्रमांक दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून आपण आमच्या कार्यक्रमामध्ये जरूर सहभागी होऊ शकता जास्तीत जास्त प्रश्न आम्ही नेहमीच आमच्या कार्यक्रमामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून फोन करताना कृपया आपल्या टीव्ही संचाचा आवाज कमी ठेवावा प्रश्न हा विषयाला अनुसरून थोडक्यात आणि सलग विचारावा याशिवाय संयुक्त उपचार पद्धतीच्या कार्यक्रमांमध्ये एक विशेष सदर असतं ते म्हणजे प्रश्न मंजुषा आजच्या कार्यक्रमाच्या विषयाशी निगडीत असा प्रश्न आम्ही कार्यक्रमाच्या शेवटी विचारतो आणि त्याचे अचूक उत्तर देणाऱ्या भाग्यवान विजेत्यांना भरघोस बक्षिसं सुद्धा मिळतात त्यामुळे कार्यक्रम नीट लक्षपूर्वक बघायला आणि ऐकायला विसरू नका नमस्कार डॉक्टर पुन्हा एकदा आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आजचा जो विषय आहे सर पीसीओडी थोडासा आंगलं विषय आहे पीसीओडी थायरॉइड नेमका हा विषय काय आहे याचं स्वरूप काय आहे आणि आपण आज का घेणार आहोत हा हे बघ आपलं शरीर आहे आपलं शरीर हे कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला एकच माहिती आहे की आपल्याकडे मेंदू असतो त्याला आपण मध्यवर्ती मज्जा संस्था असं म्हणतो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ज्यांनी आपला सर्व मेंदू मध आपल्या शरीरातले जे कार्य आहेत म्हणजे आता मी बोलतोय तू ऐकतेस वगैरे ही जी कार्य आहेत ही ही कार्य चालत असतात बरोबर त्याच्यानंतर एक दुसरी मध्या संस्था त्याला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम म्हणतो पेरिफेरल म्हणजे ज्याच्यातून आपल्याला म्हणजे छोट्या छोट्या नर्व्ह असतात ज्या अगदी तळागाळापर्यंत पोहोचलेल्या असतात आणि तिथून मेंदूला माहिती मिळते तर त्याला आपण असं म्हणू की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आणि त्याच्यानंतर आणखीन एक नर्वस सिस्टम आहे त्याला म्हणतात सिम्पॅथेटिक आणि पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम तर त्याच्याने कसं होतं की आतमधल्या शरीरातल्या ज्या म्हणजे आता हार्ट बीट होत आहे म्हणजे आपलं हृदय चालत आहे किंवा श्वासश्वसन होत आहे किंवा पेरिस्टालसिस किंवा पोटातून अन्न पुढे जाण्याची प्रक्रिया होते ह्या सगळ्या प्रक्रिया आहेत ना ह्या सिम्पॅथेटिक आणि पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते बरोबर पण ह्याच्या पल्लीकडे पण बऱ्याच क्रिया शरीरात होतात ना की त्या कोण कंट्रोल करणार म्हणजे आता आपलं शरीर वाढतंय फॉर एक्झाम्पल लहानपणापासून वाढायला सुरुवात झालं कोण किती वाढणार कोणाची उंची किती वाढणार पाच फूट सहा इंच होणार का सहा फूट होणार का चारच फूट राहणार बरोबर की नाही हे कोण डिसाईड करणार तर त्यासाठी काही रासायनिक तत्व सोडली जातात आपल्या मेंदूतून त्याला अंतस्त्रावी ग्रंथी म्हणतात कळलं 
किंवा आपल्या शरीरामध्ये आपण जे अन्न खातो ते जळलं जातं ते जळतं आणि आपल्याला सतत ऊर्जेचा पुरवठा होत राहतो त्याला चयापचय क्रिया म्हणतो ते कोण करणार तर ते ह्या सर्व मज्जा संस्था ते काम करत नाही मग दुसऱ्या कुठल्या तरी मज्जा संस्था असतील ना की जे ते काम करतात म्हणजे दुसरं म्हणजे पुरुषाला पुरुषत्व बहाल करणं म्हणजे त्याला दाढी मिशा फुटणं वगैरे वगैरे स्त्रीला स्त्रीत्व बहाल करणं म्हणजे तिला उगंड अवस्था आपण जे म्हणतो स्त्रीत्व बहाल स्त्रीत्व लहानपणी ते सगळे आपल्याला एकच दिसतात ना लहान मुलं आपण जर बघितली तर आपल्याला स्त्री मुलगा आहे का मुलगी आहे कधी कधी ओळखू येत नाही पूर्वी माहिती आहे ना मुलींचे मुलीच मुलांच्या रोल करायच्या पिक्चर मध्ये डेझी इराणी आठवते ना तुला तर त्यामुळे आपल्याला कळायचंच नाही लहानपणी की ही मुलगा आहे का मुलगी आहे तर त्यामुळे त्याच्यानंतर फरक होत जातो मग फरक करतं कोण ह्या मध्यवर्ती मज्जा संस्था करतात की ह्या नाही अंतस्त्रावी ग्रंथी करतात मग हे ज्या अंतस्त्रावी ग्रंथी आहेत ह्या अंतस्त्रावी ग्रंथी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत वेगवेगळ्या आहेत आणि ह्या ज्या अंतस्त्रावी ग्रंथी आहेत त्यातून जे स्राव निर्माण होतात त्या स्रावांना आपण संप्रेरक म्हणतो संप्रेरक कस कशाला तरी प्रेरक शक्ती आहे काहीतरी प्रेरणा देणारी शक्ती आहे म्हणून संप्रेरक हा आणि इंग्लिशमध्ये आपण त्याला हॉर्मोन्स म्हणतो तर हे जे हॉर्मोन्स आहेत या हॉर्मोन्समुळे आपल्याला पुरुष पुरुष दिसतो स्त्री स्त्री दिसते आणि स्त्रीची आता तू मगासपासून आपण मासिक पाळीबद्दल बोलतोय तर स्त्रीची मासिक पाळी येणे हा हा जो घट हे एक प्रोसेस आहे ही प्रोसेस जी स्त्रीमध्ये घडते ही फक्त हॉर्मोन्समुळे घडते बरं का त्याच्यामुळे हॉर्मोन्स आपल्याला पहिलं हॉर्मोन्स म्हणजे काय हे जाणून घेणं फार त्याचीच उत्सुकता हे कारण अनेक वेळेला आपल्याला तुम्ही अतिशय छान ह्याची विवेचना केली की शरीरामध्ये अनेक सिस्टीम आपल्या सिम्बॉयसिस म्हणजे म्हणजे अगदी व्यवस्थित चालू असतात आणि त्यातलीच ही एक सिस्टीम आहे जी आपल्याला म्हणजे स्त्रीला स्त्रीत्व आणि पुरुषाला पुरुषत्व बहाल करत असते नेमकं या हॉर्मोन्सचं कार्य काय आहे आणि कोणती हॉर्मोन्स आहे स्त्रीमधली पहिलं हॉर्मोन्स म्हणजे काय ही शरीरात तयार होणारे जे रासायनिक द्रव्य जे सूक्ष्मातही सूक्ष्म सर्व क्रिया प्राकृत स्वरूपात होण्यासाठी कारणीभूत असतात आता हे खूप जरा जड व्याख्या आहे पण थोडक्यात मी तुला सांगितलं की चयापचय क्रिया म्हणा किंवा काही आता जेव्हा बाळ होतं स्त्रीला तेव्हा आपली पिशवी कॉन्ट्रॅक्ट होते ना त्याला पण एक हॉर्मोन कारण होते त्याला ऑक्सिटोसिन म्हणतात किंवा लॅक्टेशन होणं हा किंवा दुग्ध निर्मिती ची क्रिया दुग्ध निर्मितीची जी क्रिया होते त्यासाठी पण एक हॉर्मोन कारणी होत आहे त्याला प्रोलॅक्टिन म्हणतात तर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे हॉर्मोन्स आहेत आता त्यांची मराठी नावं तर नाही आहेत त्यामुळे जी नावं इंग्लिश आहेत तीच मी सांगणार आहे तर सुरुवातीला आपण पाहूया की कुठच्या कुठच्या प्रकारचे हॉर्मोन्स आहेत आणि काय म्हणजे त्यांचं महत्व काय तर शरीरातील चयापचय क्रिया प्राकृत होणे बरोबर प्रजनन क्षमता म्हणजे प्रजनन होणे आता पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टिरॉन नावाचा हॉर्मोन आहे आणि स्त्रियांमध्ये बरेच हॉर्मोन्स आहेत कारण स्त्रियांमध्ये निरनिराळे हॉर्मोन्स असतात शारीरिक वाढ होणे त्याला ग्रोथ हॉर्मोन म्हणतात त्याच्यानंतर मानसिक स्वास्थ्य लाभणे आता हायपोथॅलमसच्या हायपोथॅलमस हे सीट ऑफ इमोशन्स असं म्हटलं जातं मेंदूमध्ये निर्माण होणार तर त्याच्यामधनं बरेचसे रिलीजिंग फॅक्टर्स निर्माण होतात जे जे ह्या हॉर्मोन्सला निर्माण करतात तर त्याच्यामुळे हे जे हॉर्मोन्स आहेत ते त्याच्या ते इमोशन्सही कं कंट्रोल होतात कधी कधी म्हणजे आपल्याला स्ट्रेस वाढला किंवा स्ट्रेस मनाशी शांती असेल किंवा स्ट्रेस जास्त असेल तर त्यामुळे हार्मोनच्या पातळीमध्ये फरक पडतो हे फार इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगण्यासारखी आहे सर हॉर्मोन्स विषयी जाणून घ्यायला आवडेल पण आपल्याला पहिला प्रश्न आलेला आहे रवींद्र प्रश्न विचारतायत पुण्यावरून नमस्कार नमस्कार मी रवींद्र कुडाळकर पुण्यावरून बोलतोय पाटीलच माझे दोन प्रश्न आहेत बहुतांशी आम्ही असं ऐकतो की महिलांमध्ये जो थायरॉइडचा विकार झालेला असतो कदाचित तो समज गैरसमज असावा की एकदा थायरॉइड झाले की तो पूर्णपणे बरा होत नाही आणि शेवटपर्यंत त्या महिलांना थायरॉइडची टॅबलेट आणि उपचार घ्यावे लागतात त्यात कितपत तथ्य आहेत हा पहिला प्रश्न आहे दुसरा प्रश्न असा की पुरुषांमध्ये थायरॉइड होतो असा ऐकेवत आहे मग 
पुरुषांमध्ये थायरॉइड होण्याची लक्षणं काय आहेत किंवा पुरुषांनी थायरॉइड होऊ नये यासंबंधी काय दक्षता घ्यावी आणि तिसरा प्रश्न असा की थायरॉइड हा कुठलाही असो तो विकार आणि दुसराही विकार जर एखादा धावत्या जीवनशैली झाला तर पूर्ण जे फिजिकल कॉन्स्टिट्युशन आहे त्याच्यावर काही परिणाम होतात होत असेल हेल्थवर ठीक आहे नक्कीच आम्हाला कळलाय प्रश्न धन्यवाद असा त्यांचा पहिला प्रश्न होता की थायरॉइड जो व्याधी आहे त्याची जर एकदा औषधं सुरू केली तर असं म्हणतात की ती म्हणजे पूर्ण आजन्म आपल्याला घ्यावी लागतात हा त्यांचा पहिला प्रश्न आहे दुसरा त्यांचा प्रश्न आहे की पुरुषांमध्ये सुद्धा थायरॉइड हा चे बिघाड निर्माण होऊ शकतात का त्याची लक्षणं काय आहेत आणि मग त्याचे होऊ नये थायरॉइडचे बिघाड ह्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की थायरॉइड एकदा झाला तर तो बरा होत नाही हा गैरसमज आहे आपला हा गैरसमज आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या ॲटिट्यूडमुळे निर्माण झालेला आहे कारण कसं आहे की आधुनिक वैद्यकशास्त्रामध्ये एखादा हॉर्मोन नाही आहे शरीरात किंवा कमी आहे पातळी तर तो बाहेरून सप्लाय केला जातो आणि बाहेरून सप्लाय केल्यावर त्याची पातळी व्यवस्थित राखण्याचा प्रयत्न केला जातो पण होतं काय की मग तो खूपच जास्त वाढला जातो आणि पुन्हा मग औषधं कमी करावे लागतात पुन्हा डोस ॲडजस्ट करावे लागतात असं करत 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 आपण राहतो पण शेवटपर्यंत मग तो काय बरा होत नाही अशी परिस्थिती निर्माण होते आणि बाहेरनं घेतलेल्या थायरॉक्झिनचे किंवा थायरॉइडच्या गोळ्या आपण ज्या घेतो त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला भोगायला लागतात मग आता हे सगळं होऊ नये असं वाटत असेल तर आपल्याकडे त्याला ट्रीटमेंट आहे आणि त्याला प्रॉपर ट्रीटमेंट आहे प्रॉपर ट्रीटमेंट अशी की त्यात ॲक्युपंक्चर ॲक्युपंक्चरमध्ये इयर हॉर्मोनल पॉईंट्स म्हणजे आपल्या कानामध्ये काही असे पॉईंट्स आहेत असे दाब बिंदू आहेत की ज्या बिंदूंवर जर आपण सुयांनी ट्रीटमेंट दिली तर आपल्या शरीरातील हॉर्मोनची पातळी व्यवस्थित व्हायला मदत होते आणि त्यात खास करून थायरॉइडचे जे पॉईंट्स आहेत ते पॉईंट्स जर दिले तर थायरॉइडची पातळी व्यवस्थित व्हायला मदत व्हायला लागते आणि त्याचबरोबर जर कमी असेल पातळी तर आपल्याकडे तीक्षण औषधी आहेत की ज्या दिल्यानंतर जी जी पातळी थायरॉक्झिनची जी कमी झालेली आहे ती वाढू शकते चयापचय क्रियामध्ये क्रियेमध्ये सुधारणा घडू शकते त्यामुळे आणि दुसरं म्हणजे जिव्हाबंद जालंदर बंद अशा काही ट्रीटमेंट्स आहेत योगामध्ये तर त्या जर आपण केल्या तर काही फर थोडा वेळ लागतो थायरॉइड पूर्णपणे जाण्यास कदाचित दोन वर्ष लागू शकतात तीन वर्ष लागू शकतात पण तो पूर्णपणे जाऊ शकतो आणि असे बरेचसे केसेस आपण पाहिलेले आहेत की ज्यांना पुन्हा औषधांची आवश्यकता लागली त्यांच्या दुसऱ्या दुसऱ्या प्रश्नाचा आपण उत्तर घेऊया आपण आपल्या तत्पूर्वी फोन आलेला आहे पूजा प्रश्न विचारते औरंगाबाद वरून नमस्कार बोला माझा प्रश्न असा आहे की मला पाच वर्ष झालं मला पाच वर्ष झालं मूलबाळ नाहीये आणि मी पाच वर्ष पण कंटिन्यू हॉस्पिटलमध्ये दवाखाना म्हणजे दाखवतच आहे तरी पण मला असं सांगतात की पीसीओडीचा प्रॉब्लेम आहे आणि मला एमसी पण काही अशी रेग्युलर येत नाही दोन अडीच महिन्यानं येते ठीक आहे पूजा तुमचा प्रश्न आम्हाला कळलेला आहे तुमच्या दोन्ही तुमच्या आणि रवींद्र कुडाळकर दोघांच्याही प्रश्नांचं नीट शंकांचं निरसन सर नक्कीच करतील विविध हॉर्मोन्सची आपल्या शरीरामधलं महत्व काय आहे हे सुद्धा आपण जाणून घेऊया पीसीओडी म्हणजे नेमकं काय आहे त्याची लक्षणं काय असतात आणि वंध्यत्वातलं हे एक कारण आहे का याविषयी सुद्धा आपल्या सर्वांना जाणून घेण्याची इच्छा आहे माझीही आहे मात्र कार्यक्रमात आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर पीसीओडी या विकारामध्ये आपल्याला नेहमी असा प्रश्न पडतो की खायचं काही तर अगदी सहज आणि सोपं सांगते की हलका सुपाच्च आणि पौष्टिक म्हणजे लो कॅलरी आहार आणि न्यूट्रिशियस आहार असावा आणि त्याच्याचबरोबर तिळाची चटणी म्हणजे काळ्या तिळाची चटणी आपण जरूर समाविष्ट करावी पीसीओडीच्या रुग्णांनी सर ब्रेकमध्ये जाण्यापूर्वी पूजा यांचा औरंगाबादवर प्रश्न होता पीसीओडी आहे त्यांना आणि पाच वर्ष संतती नाही आहे लग्नाला पाच वर्ष झालेली आहेत अर्थातच पीसीओडी बद्दल आपण पूर्णच उहापोह करणार आहोत तर त्यांना फक्त इतकंच सांगावं असं वाटतं की पीसीओडीला आधुनिक उपचार पद्धतीमध्ये ठोस अशी ट्रीटमेंट नाही आहे आणि त्याच्यामुळे मी सुद्धा बरीच वर्ष संशोधन केल्यानंतर लाखो रुग्णाला ट्रीटमेंट दिल्यानंतर ट्रीटमेंट शोधून काढलेली आहे ह्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन आहे ह्याच्यामध्ये आयुर्वेदाची औषधं आहेत पंचकर्म आहे ॲक्युपंक्चर आहे 
योग साधना है अस एक कॉम्बिनेशन जर आप काही महीने ट्रीटमेंट घेतली तर माला निश्चित अस दि कि पी सी ओडी हा हलूह हलू कर बरा होता फक्त थोड़ी से थोड़ा सा एक धीर धरावा लगत पूर्ण बरा होने काही जन पी सी ओडी पटकन तीन महीन बरा हो जनना सहा महीने लगता कई जन आठ नौ महीने ही लगू शकत थोड़ा धीर धरन जो ट्रीटमेंट तुम्हें संयुक्त उपचार पद्धति के पीसीओडी पूर्ण बरा हो तुम्हारा मूल सुधा वहां अड़चण रह सर रविंद्र गुडाकर दुसरा प्रश्न होता कि पुरुषांधे थायरॉइड की लक्षण का जी स्त्री तीस पुरुषांधे फक्त इतका फरक है कि स्त्री अपने चेहर कि केस ये दिस पुरुषां ऑलरेडी केस अत्या दिसत नहीं पनरली थायरॉइड जर कमी तो साधारण जाड़ेपणा वगैरह वगैरह मेटाबॉलिजम कमी होने आ उदासीन वाटण वगैरह बरेच लक्षण है और ती स लक्षण जी स्त्री पत्री कुछ सा हॉर्मोनल प्रॉब्लम हा मोटा प्रमाणा दसतो आ हो तो त्रास खूब मोटा प्रमाण हो तो कारण स्त्री की जी हॉर्मोनल संरचन है ती कॉम्प्लेक्स है पुरुषांसारखी सोपी नहीं है पुरुषां कम्पेरेटिवली खूब सोपी है जननेन्द्रिय खूब सोपी है और जननेन्द्रिया एक हॉर्मोन अतो तो मे टेस्टोस्टेरॉन तैयार विशेष त्रास हो स्त्री मात्र कुछ सा ही हॉर्मोनल प्रॉब्लम तो त्रास खूब जास्त प्रमाण सर मग ही हॉर्मोन्स असंतुलन होने का नेमक कारण का लक्षण का आता हॉर्मोन्स असंतुलन हो खूब जनरल प्रश्न ही स्लाइड दाखत है कि कहीं लोग वया मु फरक पड़ता है फॉर एग्जाम्पल मेनापॉजला इस्ट्रोजन कमी होतो हाँ अपने स्त्री मेनापॉज की लक्षण वगैरह दसून हार्मोनल असंतुलन होता अनियमित कि अपोरी जोप अल व्यायामा अभाव अल आहार असंतुलित बयाच वे ही आनुवंशिक कारण आता मुझे आई लगे थायरॉइड अल तो मुली थायरॉइड होने की शक्यता भरपूर आती आता ती लक्षण का वजना खूब वाढ़ होते थायरॉइड थकवा थकवा खूब वाटो चिंता वाटते खूब डिप्रेसन ये हि सी टिपिकल हॉर्मोनल असंतुलना कारण है सर नेमकी स्त्री शरीर में तुम्हें कि हॉर्मोन्स विविध आता फिर पुरुष शरीर में एक टेस्टोस्टेरॉन हॉर्मोन्स है पत्री शरीर में ही कुछ ही वेगे हॉर्मोन्स आता मैं स्त्री शरीर में अर्थात आता का ही हॉर्मोन्स स्त्री और पुरुषांधे में कॉमन आता आता हा ही स्लाइड इधे दाखिल है हा स्लाइड मधे मेन्दू दाखिल है मेन्दू का खाल भाग है तो हाइपोथैलमस अपने रिलीजिंग फैक्टर्स मजे हाइपोथैलमस मन आज्ञा जता खा अंतस्रावी ग्रंथी कि तुम्हें हॉर्मोन्स निर्माण करा आता सर्वत अपने ग्रंथीं की राणी मे अंतस्रावी ग्रंथी की राणी ज्यादा जिला मनत तिच नाव है पीयूषिका ग्रंथि कि पिट्यूटरी ग्लैंड तो हि जी राणी है हा राणी बयाच गोष्टी अंत अंतस्रावी जे स्राव है कि हॉर्मोन्स है ये सिक्रिट करते एफ एस एच एल एच टी एस एच अरेच महत्वाचे हॉर्मोन्स है ग्रोथ हॉर्मोन वगैरे 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 पन तैत आज का जा रही सगै हॉर्मोन्स मधे अपन महत्वाचे हॉर्मोन्स जे अपने विषयाशी संबंधित है बोलना आहोत सर घॉर्मोन्स हा विषय एक पूछा प्रश्न आ पंडरीनाथ प्रश्न विचारता है परभणी वरुण नमस्कार बोला नमस्कार सर हाँ नमस्कार बोला नमस्कार सर मी एक मुलगी हाँ आवाज लो करा तुम्हारा नीट बोलता है सलग प्रश्न विचारा ठीक है ठीक है हाँ विचारा विचारा डॉक्टर 
बारावर झाल्यानंतर तिथे काय झालं अगोदर तिथे शरीरावर गाठी होत्या नंतर मी तिला काय केलं अंबाजोबाई हॉस्पिटल आहे ना तुम्ही कुठच्याही हॉस्पिटलचं नाव घेऊ नका सलग प्रश्न विचारा नेमकं तुम्हाला आता काय चालू आहे हॅलो ट्रीटमेंट काय चालू आहे हा तिथं काय झालं की तिथं बुद्धीच विकास व्हायना आणि उंची वाढाना बर बर ठीक आहे तुमचा प्रश्न आम्हाला कळलेला आहे मला वाटतं बर तुमचं कट झाला अशा विचारायचं हा मला एकूणच त्यांच्या हॉर्मोनचं प्रोफाईल बघायचं म्हणजे आता थायरॉइड झालाय म्हणतो हायपोथायरॉइडिझम आहे की हायपरथायरॉइडिझम पण बुद्धीचा विकास कमी झालेला आहे हायपोथायरॉइडिझम असण्याची शक्यता आहे ग्रोथ हॉर्मोन पण लो असण्याची शक्यता आहे वाढत नाही वाढ नाही वाढ नाही आणि बारा वर्ष झालेली म्हणजे आता मासिक पाळी आपण एकूणच हॉर्मोनल प्रोफाईल बघण्याची आपल्याला आवश्यकता आहे ते बघितल्यानंतर आपण नस्य अक्युपंक्चर अशा ट्रीटमेंट चालू करू शकतो योगासन प्राणायाम चालू करू शकतो ह्या तिन्हीचं कॉम्बिनेशन केलं आणि काही आवश्यक ती ट्रीटमेंट जर दिली औषधं तर मला असं वाटतं ती बरी होईल तसं काय प्रॉब्लेम नाही आणि उंची पण तिची वाढू शकते अक्युपंक्चर अक्युपंक्चरने उंची वाढते हे तुम्हाला कदाचित आश्चर्य वाटेल सर्व दर्शकांना पण मी मी डोळ्या देखत अक्युपंक्चरनी वर्षामध्ये एक एक दोन दोन इंच उंची वाढलेली बघितलेली आहे म्हणजे मुलांची फक्त एवढंच आहे की तुम्ही वाढीच्या वयात या वाढीच्या वयात यायला पाहिजे बरोबर आता बारा वय एकदम परफेक्ट आहे बारा असेल तेरा चौदा सोळा वर्षापर्यंत जर तुम्ही आलात तर प्रचंड शक्यता आहे की तुमची उंची वाढू शकते तेव्हा अक्युपंक्चरमुळे हॉर्मोन्समध्ये फरक पडतो असं नाही की त्याच्यामुळे काय हाडांची वाढ वगैरे होते असं नाही होत आणि फरक जरी पडत असला तरी तो पॉझिटिव्ह फरक असतो म्हणजे संतुलन चांगलं करण्याकडेच अक्युपंक्चर हॉर्मोन नेहमी प्रभावी ठेवतो हॉर्मोन्समध्ये संतुलन होतं आणि त्याच्यामुळे योग्य तसे हॉर्मोन्स श्रवल्यामुळे मग उंची वाढू उंची वाढू शकते अतिशय छान तुम्ही माहिती दिली आहे सर सर तुम्ही आपला मगाशी विषय सुरू होता प्रश्न येण्यापूर्वी की स्त्री शरीरामध्ये वेगळे असे हॉर्मोन्स कोणते असतात त्याविषयी काय सांगाल तर पियुषिकाजी ग्रंथीची राणी आहे ती एफ एस एच आणि एल एच हे दोन जे हॉर्मोन्स आहेत हे हॉर्मोन सिक्रेट करते त्यांना आपण फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन म्हणतो आणि ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन म्हणतो तर हे जे आहेत आणि तिसरा तिसरे दुसरे दोन महत्वाचे हॉर्मोन्स स्त्री शरीरात असतात ते म्हणजे इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टोरॉन तर ह्या सर्वांचं असतं काय ह्यांची का म्हणजे कामं वेगवेगळी आहेत म्हणजे असं नाही की फक्त इस्ट्रोजनमुळे बरीच कामं होतात म्हणजे स्तनग्रंथींची वाढ होते त्यांना प्रजनन संस्थेवर तो काम करतो अस्थीवर काम करतो बऱ्याच ठिकाणी काम करतो आणि इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन ही दोन जे हॉर्मोन्स आहेत ह्याच्यामुळे मुख्य प्रजनन संस्था ही स्त्री शरीरामध्ये चालू असते आणि त्याच्यामध्ये सर्वात पहिलं वरून जे एफ एस एच एल एच किंवा हे जे मी बोललो की पियुषिका ग्रंथीतून हे जे पहिले दोन हॉर्मोन्स रवतात त्याच्यामुळे डायरेक्ट परिणाम आपल्या स्त्री बीजकोशांवर होतो आणि स्त्री बीजकोशांवर परिणाम झाल्यामुळे इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन पण सिक्रिट होतात आणि एकूणच जे मासिक पाळीचं चक्र असतं हे हे चालू राहतं बरोबर आणि सर नेमकं आता आपण जेव्हा म्हटलं की पीसीओडी हा हॉर्मोन्सच्या बिघाडामुळे होणारा मुख्यत हा असा स्त्री प्रजनन क्षमतेवर प्रभाव करणारा व्याधी आहे नेमका पीसीओडीचं थोडंसं सविस्तर सांगाल का हो आज आपण पीसीओडीवरच व्यवस्थित बोलणार आहोत कारण पीसीओडी हा रोग असा आहे की हल्ली दर चार मुलींमध्ये मला एक पीसीओडीची आणि एक थायरॉइडची मुलगी दिसते म्हणजे मला स्वतःलाच आश्चर्य वाटतं की मी एक पंचवीस वर्षापूर्वी प्रॅक्टिस करत होतो तेव्हा इतक्या काही मुलींना थायरॉइड आणि पीसीओडी नव्हता पण आज पंचवीस वर्षाने मी बसतो जेव्हा दवाखान्यात तेव्हा सतत सातत्याने पीसीओडीच्या आणि थायरॉइड हायपोथायरॉइडियमच्या मुली येत असतात आपल्याकडे आणि मलाच आश्चर्य वाटतं हे झालं कशामुळे कदाचित दोन गोष्टी आहेत त्याची कारणं म्हणून आपण बोलूया की हॉर्मोनल असंतुलन होतं असंतुलन होतं आपण बोलतोय बरोबर आहे हां पण ते नेमकं कशामुळे होतं त्याची नेमकी कारणं काय ह्याच्यावर कधी डिस्कशन होत नाही कारण अनफॉर्च्युनेटली असं आहे की ॲलोपथीमध्ये एक्झॅक्ट कारण सांगता येत ना की पीसीओडी कशामुळे होतो किंवा हायपोथायरॉडिझम कशामुळे होतं अनुवंशिकता वगैरे ह्या गोष्टी निराळ्या 
पण खास करून असं पिन पॉईंट नाही करत की याही कारण झालं म्हणून पीसीओडी झाला पण मला मात्र इतक्या वर्षाच्या प्रॅक्टिस मधून मला त्याची कारण व्यवस्थित कळलेली सर आपण कारणांकडे वळूया मुख्यतः पीसीओडीची कारणं काय आहेत लक्षणं काय आहेत याकडे वळूया पण आपल्याला प्रश्न आलेला आहे ज्योती प्रश्न विचारत आहेत गडचिरोलीवरून नमस्कार हॅलो हा बोला सर मी ज्योती सरनाथे गडचिरोलीहून बोलते मला सर दोन हजार तेरा पासून थायरॉइड निघाले होत पॉझिटिव्ह निघालेलं होत एस के वीस हा बर कुठली औषधं घेतो आपण सर थायरॉक्सिन हा हा नाही थायरॉक्सिन फिफ्टी एम जी थायरॉक्सिन फिफ्टी एम जी ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे कळलं मला धन्यवाद ज्योती तुमच्या प्रश्नाचं तुमच्या शंकेचं सर जरूर निरसन करतील थायरॉइड आणि पीसीओडी हाच आजचा आपला विषय आहे मात्र आता वेळ झालेली या कार्यक्रमात एका छोट्याशा विश्रांतीची आणि पीसीओडी हा फक्त स्त्री जननेंद्रियाचा व्याधी नसून हा सार्वधिक व्याधीची लक्षणं होत असतात आणि त्यातलं एक प्रमुख लक्षण म्हणजे वजन वाढ आणि ह्यासाठी वजन नियंत्रणात राहणं या पीसीओडीवर विजय मिळवण्यासाठी हे अतिशय महत्वाचं आहे आणि त्या दृष्टीने योग्य आहार संतुलित आहार आणि व्यायाम करणं सुद्धा गरजेचं आहे सर विश्रांतीपूर्वी आपल्याला ज्योती यांचा प्रश्न होता गडचिरोलीवरून त्या थायरॉइडचा त्यांना दोन हजार तेरा पासून थायरॉइडचा प्रॉब्लेम आहे काय मार्गदर्शन करा हा तर हायपोथायरॉइडिझम आहे कारण पन्नास मिलीग्राम त्यांचं थायरॉक्झिन बाहेरनं घेत आहेत आणि पन्नास मिलीग्राम जर घेत असतील तर रिलेटिव्हली सोपं आहे आपल्याला बरं करायला म्हणजे त्यांनी जर नस्य अक्युपंक्चर अशी ट्रीटमेंट काही महिने संयुक्त उपचार पद्धती करून घेतली त्याच्यानंतर आयुर्वेदातील तीक्ष्ण औषधी आणि त्याचबरोबर योगासनामध्ये मी जसं मगाशी सांगितलं जिव्हाबंद सिंहमुद्रा ह्या जर गोष्टी जालंदर बंध ह्या तीन गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत थायरॉइडसाठी त्याच्यामुळे थायरॉक्सिन निर्माण व्हायला स्रवल्या स्रवायला स्रवायला मदत होते तर ह्या तिन्ही गोष्टी जर संयुक्त उपचार पद्धतीच्या केंद्रामध्ये जाऊन घेतल्या ट्रीटमेंट तर मला असं वाटतं वर्ष दोन वर्षात त्यांचं थायरॉइड त्यांची गोळी सुटायला काही हरकत नाही आणि बरं व्हायला हरकत नाही निश्चित आणि सर पीसीओडीची लक्षणं आणि मुख्यतः कारण ह्याकडे आपण पुन्हा बोलूया आता पीसीओडी जसं आपण म्हटलं की हा हॉर्मोन्सच्या असंतुलन किंवा बिघाडामुळे ही व्याधी होते बरोबर आणि मग आजपासून मी सांगतो की कारण कारण काय विविध कारण असू शकतात स्त्रियांमध्ये अँड्रोजन्स का वाढत आहेत स्त्रिया पूर्वी रिप्रॉडक्टिव्ह एजमध्ये डिपेंडंट होत्या आपल्या घरामध्ये त्यांचे भाऊ त्यांचे वडील त्यांची काळजी घेत होते त्यांना काही डोक्याला ताप नव्हता कळलं नॉर्मल रिप्रॉडक्टिव्ह एजमध्ये आपलं सा पाळी सुरू झाली काय आई काळजी घ्यायला आहे घरामध्ये सगळं काहीच टेन्शन नाही बरं त्याच्यानंतर अगदी रिप्रॉडक्टिव्ह एज गे पुढे पाळी सुरू झाऊन नंतर मग लग्न झालं साधारण आणि लग्न झाल्यानंतर मग नवरा काळजी घ्यायला म्हणजे तसं त्यांना डायरेक्ट समोरचा बाहेर जे लाईफ आहे जे धकाधकीचं जीवन आहे किंवा जे टफ लाईफ ज्याला म्हणतात ते त्यांना डायरेक्ट सहन नाही करायला लागलं त्याचं त्यांना कवच होतं संरक्षक कवच होतं ते संरक्षण कवच आता गळून पडलंय आता आपण स्त्री आणि पुरुषामध्ये भेद करत नाही एका दृष्टीने चांगलं आहे पण एका दृष्टीने स्त्रियांवर ते तरा जरा प्रेशर आलंय म्हणजे रिप्रॉडक्टिव्ह एजमध्ये होतं काय मुलगा जेवढा दहावीत मार्क मिळवेल तेवढ्या मुलीने पण मिळवायला पाहिजेत बारावीमध्ये तिने पण मार्क मिळवायला पाहिजे तिने पण मेडिसिनला जायला पाहिजे किंवा इंजिनिअरिंगला जायला पाहिजे कुठेतरी जायला पाहिजे म्हणजे तेला तेवढाच अभ्यास करावा लागला आणि मुलामध्ये काय आहे फक्त टेस्टोस्टिरॉन हॉर्मोन आहे आणि त्याला काय त्रास होत नाही त्याचा हिच्यात कॉम्प्लेक्स हॉर्मोन सिस्टम आहे ती कॉम्प्लेक्स हॉर्मोन सिस्टमवर मेंटल स्ट्रेस आला की प्रेशर येतं प्रेशर आला की बिघडते आणि बिघडल्यावर मग पीसीओडी होतो आणि थायरॉइड होतो हे खास करून ही म्हणजे मला मला जे लक्षण दिसलंय म्हणजे एकूणच की आपण खूप जास्त प्रेशर मुलींवर टाकतोय की त्या त्या एजमध्ये कारण तोच तेच एज असतं ज्यावेळी दहावी आणि बारावी येते आणि ग्रॅज्युएशन येतं 
मग ते जे प्रेशर आपण त्यांच्यावर टाकतो त्या प्रेशरमुळे हार्मोनल चेंजेस होतात आणि याचबरोबर सर त्याच्यानंतर पुढे जाऊन नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने सुद्धा त्यांना अनेक अडचणींना सामना अडचणींचा सामना करावा लागतो कारण डबल काम करायचं एक्झॅक्ट नोकरी पण करायची घर पण बघायचं हे म्हणजे एकतर नोकरी करा नाही तर घर बघा दोन पै दोन्ही जर करायला प्रेशर आहे ना खूप पुरुषांपेक्षा जास्त प्रेशर येत बरोबर आणि सर मग ह्याची ही कारण म्हणजे हे तुमच्या मताने हे कारण झालं पण सर लक्ष होतं काय तर होतं काय की ह्याच्यामुळे हार्मोनल इम्बॅलन्स निर्माण होतो आणि खास करून इन्सुलिन नावाचा जो हार्मोन आहे जो स्वादुपिंडातून निर्माण होतो तर तो निर्माण झाल्यानंतर त्याच्यावर पेरिफेरल टिश्यूमध्ये रेजिस्टन्स निर्माण होतो इन्सुलिन रेजिस्टन्स म्हणून त्याला म्हणतात की ज्याच्यामध्ये इन्सुलिन आत प्रवेश करू शकत नाही मग हायपर क्लायसिमा निर्माण होतो मग इन्सुलिनची पातळी अजून वाढते त्याच्यामुळे आणि इन्सुलिनची पातळी वाढली एक प्री डायबेटिक कंडिशन निर्माण होतो म्हणजे टिपिकल जसं डायबेटीसमध्ये होतं सुरुवातीला तसंच पीसीओडीमध्ये होतं आणि ही जी एक हे निर्माण होते एक एक हार्मोनल इम्बॅलन्सची परिस्थिती निर्माण होते त्याच्यामुळे आपल्याला बरेचशी लक्षणं दिसून येतात एखाद्या मुलीमध्ये किंवा स्त्रीमध्ये ज्याला आपण पीसीओडी म्हणतात पण ही हार्मोनल इम्बॅलन्स बेसिकली हा इन्सुलिन रेजिस्टन्समुळे निर्माण होतो किंवा हायपर इन्सुलिनमुळे निर्माण होतो आणि त्याच्यामुळे होतं कसं त्याच्यामुळे पाळी जी यायची म्हणजे आता कसं असतं की हे जे हायपोथॅलॅमसपासून स्त्री बीजकोशापर्यंत हे विविध प्रकारचे हॉर्मोन्स आहेत म्हणजे जसं मी सांगितलं तुम्हाला एफ एस एच आहे एल एच आहे त्यानंतर थायरॉक्झिन आहे इन्सुलिन आहे मग इस्ट्रोजेन आहे प्रोजेस्ट्रॉन आहे हे सर्व हॉर्मोन्स एका विविध टाय वेळी स्रवत असतात तर ते जर स्रवले नाहीत वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात जर स्रवले नाहीत तर मग काय होईल नेमकं होतं काय की अंडमोचन होत नाही म्हणजे कसं की स्त्री बीज जी निर्माण होतात ती महिन्याला बारा ते सोळा जे दिवस म्हणजे पहिल्या दिवसापासून जर आपण काउंट करायला सुरुवात केली तर बाराव्या दिवसापासून सोळाव्या दिवसापर्यंत एक दिवस अंडमोचन किंवा स्त्री बीज निर्माण होऊन ते फुटतं आणि त्या काळात जर संबंध आले तर मग आपल्याला मूल होण्याची शक्यता असते बर संबंध आले नाही तर ते बीज सुकून जातं आणि त्याच्यानंतर एक साधारण बारा ते चौदा दिवसाने पाळी येते पाळी येते नेम म्हणजे होतं काय की मासिक पाळी याचा अर्थ असा की पिशवीमध्ये जो गर्भाशयातला आतला स्तर आहे तो स्तर वाढत असतो तो वाढतो म्हणजे का वाढतो कारण तो वाट बघत असतो की समजा स्त्री बीज परिपक्व होऊन त्याचं फलन झालं तर ते बीज फलन होऊन गर्भाचं रोपण तिथे व्हावं म्हणून ते तयार करत असते जमीन असते ती तयार झालेली तर ती जमीन समजा आता त्याचा काही उपयोग झाला नाही म्हणजे फलन झालंच नाही किंवा संबंध आलेच नाही तर मात्र मग ते फेकलं जात तर ही जी क्रिया आहे ही क्रिया व्यवस्थित होत नाही म्हणजे अशा प्रकारे हे पीसीओडीचं थोडस पार्श्वभूमी आहे आणि त्याच्या पुढे अंडमचन न होणं त्यामुळे पुढे वंध्यत्व येण्याची परिस्थिती सुद्धा निर्माण होत असते सर आपल्याला एक प्रश्न आलेला आहे मेघा प्रश्न विचारत आहेत नाशिकवरून नमस्कार प्रश्न असा आहे की मला दोन वर्षापासून थायरॉइड आहे हायपोथायरॉइड आहे तर मला उदास वाटत चिडचिड होते तर हे थायरॉइड मुळे होत का आणि कायम कुरुपी गोळ्या कधी बंद होतील थायरॉइड किती घेता गोळी एल्थ्रोक्सिन ट्वेंटी फाय हा बर ठीक हा तर तुम्ही ज्या प्रमाणात हॉर्मोन घेता ट्वेंटी फाय ह्याच्यावरनं तुमचं थायरॉइड गंभीर स्वरूपाचं नाही आहे आणि जसं मगाशी मी सांगितलं की तुम्हाला ही जी लक्षणं निर्माण झालेली आहेत ती थायरॉइडमुळेच आहेत आणि आपल्याला तो घालवायचा असेल तर नस्य ऍक्युपंक्चर आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे योगाचे काही व्यायाम असं जर आणि आयुर्वेदातली तीक्षण औषधी असं तुम्ही करत राहिला तर थायरॉइड तुमचा बरा होईल नक्की सर पीसीओडी मध्ये तुम्ही लक्षणं सांगित कारण सांगितली नेमकी लक्षणं काय दिसतात ते सांगू शकाल का की लक्षणं म्हणजे कसं आहे की पहिलं म्हणजे पहिलं लक्षण म्हणजे पाळी बिघडून जाते काही जर माइल्ड पीसीओडी असेल थोड थोड्या प्रमाणात असेल तर पंधरा दिवस पुढे जाईल हा वीस दिवस पुढे जाईल पण जास्तच असेल एकदम तर मग दोन दोन महिने तीन तीन महिने कधी कधी मी असं पण बघितलंय 
की वर्ष वर्ष पाळी न आलेल्या पी सी ओडीचे पेशंट्स आमच्याकडे येतात आणि मग आणखीन काय होतं शरीरावर केस वाढणं आता हे जे आहेत ही टिपिकल लक्षणं दिसतात केस गळत आहेत केस गळत आहेत चेहऱ्यावर लव आली आहे अंग जाड झालेलं आहे मग लठ्ठपणा आहे अनावश्यक केस बघ कुठे आलेले आहेत टिपिकल हा मानेला आणि कल्ल्या कल्ले आणि काही काही जणांना तर दाढी पण येते चक्क म्हणजे हे टिपिकल ही जी लक्षणं आहेत थायरॉइड आपलं पीसीओडीची ही दिसतात आणि ऑफकोर्स गर्भधारणेत अडचणी येतात डायबिटीस होऊ शकतो कारण ही प्री डायबिटिक कंडिशन आहे बरोबर आता हे कशामुळे झालं केस कशामुळे वाढले तर जसं मी इन्सुलिन बद्दल सांगितलं तसं अँड्रोजन जास्त प्रमाणात वाढले म्हणजे पुरुषी हॉर्मोन जास्त प्रमाणात वाढले की मग आपल्याला हे लव येणे वगैरे हे सगळं पुरुषांसारखं व्हायला लागतं आवाज पण घोगरा व्हायला ही आपण तपासण्या करून कसं निदान करू शकतो या पीसीओडीच पहिलं आपल्याला हे करायला पाहिजे सोनोग्राफी करायला पाहिजे सोनोग्राफी केल्यानंतर बऱ्याच वेळा आपल्याला असं दिसतं की ज्या ह्या ज्या पीसीओडी आहेत त्याच्यामध्ये गाठी दिसतात झालेल्या म्हणजे कसं स्त्री बीजकोशामध्ये अंडमोचन न झाल्यामुळे ती जी स्त्री बीज असतात त्या स्त्री बीजाच्या गाठी तयार होतात आणि त्या गाठी आपल्याला अशा दिसतात टिपिकल आणि सोनोग्राफीमध्ये त्या लवकर आपल्याला ओळखू येतात की बाबा ही गाठी झालेल्या दुसरी म्हणजे आपण इन्सुलिनची टेस्ट करू शकतो त्याच्यावरनं आपल्याला सिरम इन्सुलिनवरनं कळतं की आपल्याला पीसीओडी झालंय की नाही बरोबर आपल्याला एक प्रश्न आलेला आहे अंबादास प्रश्न विचारतायत औरंगाबाद वरून नमस्कार ठीक आहे अंबादास तुमचा प्रश्न हा थायरॉइडशी निगडीत आहे या विषयावर सर जरूर मार्गदर्शन करतील मात्र कार्यक्रमात आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये पुढे जाण्यापूर्वी आपण पुढचे हॅलो डॉक्टरचे कार्यक्रम कोणते आहेत ते पाहून घेऊया सह्याद्री वाहिनी हॅलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम थेट प्रसारण शुक्रवार दिनांक पंचवीस ऑगस्ट दोन हजार सतरा रात्री आठ वाजताचा विषय आहे आयव्हीएफ स्त्री पुरुष बीज दोष आणि आयुर्वेद सहभाग डॉक्टर विनेश नगरे हॅलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम थेट प्रसारण शनिवार दिनांक सव्वीस ऑगस्ट दोन हजार सतरा रात्री आठ वाजता विषय आहे सांध्यांचे आजार आणि आयुर्वेद सहभाग वैद्य समीर जमदग्नी हॅलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम थेट प्रसारण रविवार दिनांक सत्तावीस ऑगस्ट दोन हजार सतरा रात्री आठ वाजता विषय असाध्य रोगांवर विना औषध अॅक्युपंक्चर उपचार सहभाग डॉक्टर सचिन लोहिया विश्रांतीपूर्वी आपल्याला एक प्रश्न आलेला सर सर त्या प्रश्नाचा आपण आधी उत्तर घेऊया सर त्यांचा प्रश्न होता की त्यांना थायरोनॉमचं औषध चालू आहे बरीच वर्ष त्यांचा थायरॉइड आहे काय सांगाल त्यांना मला असं वाटतं पन्नास मिलीग्रॅम खूप जास्त प्रमाणात नाहीये त्यामुळे जशी जी मी थायरॉइड वर नेहमीची ट्रीटमेंट जी सांगतो अॅक्युपंक्चर नस्य योग योगोपचार आणि तीक्ष्ण औषधी याचं कॉम्बिनेशन जर केलं आणि घेत राहिले तर एक दोन वर्षात त्यांचा थायरॉइड जाईल सर आणि पीसीओडीचं तुम्ही आधुनिक तपासणी सांगितली आधुनिक उपचार काय आहेत आधुनिक उपचार याचं त्या पीसीओडीचं ड्रिलिंग करतात म्हणजे ऑपरेशन मध्ये दुर्बिणीतून ही शस्त्रक्रिया केली जाते आणि आतमध्ये ज्या गाठी झालेल्या असतात त्या फोडल्या जातात चक्क ड्रिल करून मग गाठी फोडून मग अंड मोचन थोडस होत आणि कधी कधी काही काळ सुधारणा होते पण तो काय पूर्ण कायमस्वरूपी उपाय नाही त्याच्यामुळे ते परत होत असते थायरॉइड तिथेच राहतो तो काय बरा नाही होत हे एक टिपिकल दाखवलेलं आहे की लॅप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग कसं करतात पण हा कायमस्वरूपी उपाय नाहीये हा तेवढ्या पुरता कधी कधी त्याने फायदा होतो बरोबर सर मग आपण आता असं दुसऱ्या विषयाकडे बोलूया थायरॉइड आपल्याला अनेक प्रश्न सुद्धा दर्शकांच्या या विषयावर आले होते त्यामुळे दर्शकांच्या मनात सुद्धा उत्सुकता आहे थायरॉइड ग्रंथी बदल आणि त्याला होणाऱ्या आजारांविषयी काय मार्गदर्शन करा तर पहिलं थायरॉइड म्हणजे काय आता थायरॉइड ही जी ग्रंथी आहे ही या स्लाईड मध्ये दाखवले की गळ्याच्या समोर स्वरयंत्राच्या इथे दोन्ही बाजूला ही जी ग्रंथी आहे टिपिकल दाखव घश स्वरयंत्राच्या पोकळीच्या समोर अशी दोन्ही बाजूला बघा बटरफ्लाय सारखी दिसणारी ही जी तर त्याला थायरॉइड असं म्हणतात त्याच्यातनं थायरॉक्झिन नावाचा जो स्राव आहे तो स्रवत असतो 
आणि बहुतेक वेळा काय होतं की लोकांना एकतर तो स्राव कमी प्रमाणात स्रवला तर प्रॉब्लेम्स होतात आणि तो स्राव जास्त प्रमाणात स्रवला तरी प्रॉब्लेम्स होतात तो जर नियमित असेल तर चयापचय व्यवस्थित असतो तो जर नियमित नसेल तर चयापचय वर जास्त परिणाम होतो सर्वात महत्वाची गोष्ट त्याचा चयापचयावर परिणाम होतो आणि इतरही हॉर्मोनची संलग्नता असल्यामुळे थायरॉईडमुळे कधी कधी स्त्री बीजकोशांवर अंडमोचन न होणे वगैरे वगैरे ह्या ही म्हणजे एकूणच जी साईड इफेक्ट त्याला आपण म्हणू शकतो हायपोथायरॉइडमचा ते ज्याच्यामुळे तसं होऊ शकतं जर जास्त प्रमाणात तो स्रवत असेल तर हायपरथायरॉइडिजम होतो मग त्याच्यामध्ये आपल्याला अतिशय बारीक व्हायला होतं चहापचे प्रमाणाच्या बाहेर वाढलेला असतो वजन कमी होतं तर अंगाचं टेम्परेचर जास्त असतं त्याच्या उलट जर पाहिलं तर वजन वाढणं किंवा अंगावर केस येणं किंवा मिक्सिड अंगाला सूज आल्यासारखं वाटणं केस तर ह्या ह्या गोष्टी होऊ शकतात औदासीन येणं झोप न येणं हाडांवर ठिसूळपणा येणं वगैरे वगैरे अशी लक्षणं होऊ शकतात ही मला वाटतं हायपरथायरॉइडिझम आणि हायपोथायरॉइडिझम दोन्हीची मिळून लक्षणं सांगितलेली आहेत सर आपल्याला एक प्रश्न आलेला आहे दमसिंग प्रश्न विचारतायत पुण्यावरून नमस्कार माझा नंबर आहे शहाऐंशी एकोण नव्वद हॅलो प्रश्न माझा असा आहे की थायरॉइड चा मला प्रॉब्लेम आहे दीड एक वर्षापासून तर मी पंचवीस एम एल आणि बारा एम एल ची बारा एम एल ची मी गोळी घेतोय मी दोन वेळा दोन वेळा त्यांच्या डॉक्टर कडून रक्त चेक केलं तर दीड वर्ष झालं आता तर आता काय प्रॉब्लेम चेकत नाही परंतु ते बोलतात की काय स्वरूपी तुम्हाला गोळ्या घ्यावं लागतील बरोबर आहे निश्चितच तुझा प्रश्न आम्हाला कळलेला आणि त्या विषयावरच सर आता मार्गदर्शनाकडेच वळतायत सर आधुनिक तपासणी काय करायची आणि मग ह्या विविध आजारांवर थायरॉइडच्या उपचार काय आहेत आपण सोनोग्राफी करून पाहू शकतो की थायरॉइड वाढलंय का म्हणजे कधी कधी काय होतं थायरॉइड हायपोथायरॉइडिझम असेल तर जास्त प्रमाणात ग्रंथीची वाढ होते तर ती वाढ झाली की ते आपण सोनोग्राफी करून आपल्याला कळू शकतं तर ते किंवा एकदम फार पुढे गेलं तर थायरॉइड आतमध्ये काही वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑटोइम्युन डिसऑर्डर्स तर नाही आहेत म्हणजे हॉशिमोटोज थायरॉइड आयटिस वगैरे वगैरे हां तर हे रोग नाही आहेत की ना आहेत ह्याच्यासाठी थायरॉइड इमेजिंग किंवा हायसोटोप स्कॅन केला जातो त्यांनी आपल्याला ते कळतं त्यानंतर रक्त तपासणीमध्ये आपण टी थ्री टी फोर टी एस एच ह्या गोष्टी करतो थायरॉइड स्कॅन करतो गॉयटर झाल्यानंतर आपल्याला सरळ बाहेरून एक दिसू शकतं किंवा आपण ह्यानी स्कॅन करून आपण पाहू शकतो आणि आयोडीनची कमतरता झाल्यामुळे हा गॉयटर होतो आणि ग्रंथी जास्त प्रमाणात वाढते खास पुन्हा दुसरं म्हणजे हायपरथायरॉइडिझम ह्यात डोळे मोठे गॉयटर झाल्यावर तर डोळे मोठे होऊन जातात त्याच्यावर ना ते मला एक गाणं आठवलंय ते म्हणजे आता एखादी मुलगी रस्त्यातनं जाताना रोखून पाहत असेल तर आपल्याला वाटेल ती अख्खे रागावून बघते की काय आपल्याकडे पण नाही तिला कदाचित गॉयटर असू शकतो मग आपण म्हणू शकतो डोळे जुलमी गडे रोखून मज पाहू नका सर आणि आता आपण घड्याळाच्या दिशेने सुद्धा प्रयाण केलेलं आहे असं कार्यक्रमाच्या आत्ता वेळ झालेली आहे दिनांक सहा ऑगस्ट दोन हजार सतरा रोजी झालेल्या कार्यक्रमाच्या भाग्यवान तीन विजेत्यांची नावं घोषित करण्याची खालील प्रमाणे आहेत प्रथम बक्षीस श्री पवन कामरकर पुणे चिंचवड द्वितीय बक्षीस श्री कृपेश सखाराम सावंत रत्नागिरी तृतीय बक्षीस श्री नामदेव नवनाथ खुंदे नाशिक ज्या लोकांनी अचूक उत्तर पाठवलं आहे पण बक्षीस मिळाले नाही त्यांनी निराश होऊ नये बरोबर उत्तर पाठवणाऱ्यांसाठी वेदिकर वेलनेस क्लिनिक्स आणि हॉस्पिटल्सच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून एक मोफत कन्सल्टेशन मिळेल कार्यक्रमात स्पर्धेसाठी विचारण्यात येणार आजचा प्रश्न आहे पीसीओडी या आजारावर कोणते पंचकर्म उपयुक्त ठरते एक जानू बस्ती दोन उत्तर बस्ती तीन रक्तमोक्षण एसएमएस साठी क्रमांक नऊ आठ एक नऊ तीन पाच तीन सात दोन शून्य अचूक उत्तर पाठवण्याची अंतिम तारीख आहे बावीस ऑगस्ट दोन रात्री आठ वाजेपर्यंत 
प्रश्नाच अचूक उत्तर देना विजेत्या मेडिकल वेलनेस क्लिनिक्स और हॉस्पिटल तर्फे विशेष भेट दे अशा सर्व विजेत्या लकी ड्रॉ पद्धति ने निवड़ के लिए आम खास विजेत्या प्रथम पारितोषिक रुपये अड़स हजार द्वितीय पारितोषिक रुपये दीड हजार तृतीय पारितोषिक रुपये एक हजार से गिफ्ट हेम्पर दे विजेत्या नाव पुढ़ कार्यक्रम जाहिर कर हाच कार्यक्रम तुम्हाला पुन्हा बघता येईल पुन्हा प्रक्षेपण आहे सोमवार दिनांक चार सप्टेंबर दोन हजार सतरा सकाळी नऊ वाजता आजचा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे जाणून घेण्याची सुद्धा आम्हाला उत्सुकता आहे याशिवाय ज्या डॉक्टर्सना आमच्या कार्यक्रमात प्रायोजित कार्यक्रम करायचा असेल त्यांनी आम्हाला जरूर संपर्क साधावा आमचा पत्ता आहे निर्माती हॅलो डॉक्टर दूरदर्शन केंद्र वरळी मुंबईच्या शून्य 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 तीन शून्य ईमेल हॅलो डॉक्टर डी डी के मुंबई एट जीवेल डॉट कॉम डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री डॉट इन यूट्यूब डॉट कॉम स्लॅश युजर स्लॅश डी डी सह्याद्री थायरॉइड ह्या विषयावर आपल्याला अजून थोडस बोलायचं सर नेमके ह्याच्या ह्याच्यावर तपासण्या काय आहेत आणि ह्याचे उपचार काय आहेत तपासण्या जसं मी मग सांगितलं की सोनोग्राफी रक्ताची तपासणी टी थ्री टी फोर टी एस एच आपण पाहिलं थायरॉइड स्कॅन केला की आपल्याला कळतं काय झालेलं आहे आणि उपचार ह्याला उपचार फार महत्वाचे आहेत उपचार जसं मी सांगितलं की नस्य अक्युपंक्चरने काही हे करणं आणि काही औषधी जे काही औषधी ही जे अशोका पुनर्नवा कोरफळ शतावरी चांगेरी कांचनार तर ही जी आहेत ही औषधं फार महत्वाची आहेत या ठिकाणी काही अलोपॅथिक औषधं काही गरजेपुरती आपण देऊ शकतो पीसीओडी आणि थायरॉइडसाठी आणि त्याच्यानंतर मात्र ती आपण काढून घेऊ शकतो आणि पुन्हा आपण आयुर्वेदावर जाऊ शकतो आणि काय खावे थायरॉइड ग्रंथीच्या विकारावर हे याच्यावर लिहिलंय ते सर्वांनी त्याची नोंद घ्यावी आणि काय खाऊ नये ह्याचं पण मी लिहिलेलं आहे तेवढं नोंद घ्यावी निश्चितच आणि एक फोटो काढला तर निश्चितच आपल्याला पूर्ण लिहायची गरज लागणार नाही सर हा विषय तसा खूप विस्तृत आहे पीसीओडी हा म्हणजे पूर्ण शरीरालाच आपल्याला म्हणतो जेरीज धरणार आहे ग्रासणार आहे अगदी योग्य शब्द आहे थायरॉइड सुद्धा अनेक आपल्याला आज प्रश्न आले अनेक रोगांना हा त्रास देणारा आहे याविषयी तुम्ही पूर्ण आमच्या दर्शकांना काय सांगू इच्छित मी हेच सांगू इच्छितो की अशी कुठेही लक्षणं या मुलींमध्ये निर्माण झाली ती लगेचच संयुक्त उपचार चालू करा लगेच हॉर्मोनल ट्रीटमेंट करू नका संयुक्त उपचार कराल तर निश्चितच लवकरात लवकर तिला बरं वाटेल आजार हा बाह्य आणि अभ्यंतर या दोन्ही कारणांनी घडत असतो पीसीओडी हा पीसीओडी आणि थायरॉइड हे मुख्यतः अभ्यंतर कारणांमध्ये घडत असल्यामुळे फक्त औषधोपचार न करता आंतरिक शुद्धी म्हणजे पंचकर्म आहे पथ्यापथ्य आहे त्याच्याच बरोबर विविध प्रकारची योगासनं आणि व्यायामाची जर जोड दिली म्हणजे संयुक्त उपचार पद्धती केली तर निश्चितच ह्याच्यावर आपण संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्यात यशस्वी होऊ शकतो हा आजच्या कार्यक्रमाचा मतीदार्थ मला वाटतं तुम्हाला नक्कीच जाणवलं असेल पीसीओडीच्या रुग्णांना थायरॉइडच्या रुग्णांनाचं कार्यक्रम हा नक्कीच मार्गदर्शक झाला असेल आणि त्यासाठी दूरदर्शन झालं डॉक्टर तर्फे सर तुमचे मनपूर्वक आभार धन्यवाद